അസലാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്തങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണത് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ മത്തങ്ങ ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മത്തങ്ങ എടുത്ത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം എത്ര വെന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കൂല അതുപോലെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിളച്ച ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് അതിൻ്റെ പാൽ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം കുഴഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് വളരെ ചെറിയ ബോൾസ് നമ്മളുടെ ഈ വിരലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉരുട്ടാൻ പറ്റിയ പാകത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇത് പായസത്തിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മധുരമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഈ പൊടി മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനും ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിയ കട്ടകളായിട്ട് പായസത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് മത്തങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം മത്തങ്ങ വെന്ത ശേഷം ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലോണം കട്ടില്ലാതെ നമ്മളൊരു കട്ടിയുള്ള കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം കട്ടില്ലാതെ ഉടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയുടെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഒന്നാമത്തെ കട്ടിയുള്ള പാൽ അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതൊരു കട്ടിയുള്ള ചെറിയ ഉരുളിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാല് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സും കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് തിളച്ച് കുറച്ചു നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത ആ തേങ്ങയുടെ പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ മിക്സായി കിട്ടും ഞാനിത് നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ